Hi, my dear students. Welcome back to I Square. I Square ले नमला कार्यन्य क्लास ले डिस्कस ये दोन दिन दा कोऑर्डिनेट्स गलाय दो. नमला पारण्यो ये दो एक कार्य तयम लोकेटी या नो टलो नमला हेल्प ये ना नमला जीपीएस सिस्टम आना दा कोऑर्डिनेट्स दो नमला पारण्यो. अदा ऐ दा नमली टेक्नोलॉजी ओका मैक्सल नेहरते मधल अप्लाई चे इन्दो आ कोऑर्डिनेट्स आना अब वो आ कार्यम और एक मात्री अल्लाह आर का क्लियर आये टाइम ने विचारी कि तो आर कहीं के लिए आदत क्लियर आवाज़ आने के लिए यार डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक उड़ गा तो इनको मस्ट आये टाइम आदत कहाँ ने का कारण हम एसएसएलसी की और एक तारी मार्क को बोले पाओगा दे कंप्लीट एंड स्कोर ही यार निगो का पच्चीस ना चैप्टर आना ये द कोऑर्डिनेट्स अब आप आधार ये दी तन्ने कारण का अत्रे सीरियस आटे कारण का और एक तावना कंप्लीट एंड पढ़ी चा और एक किले मार्क तो बोले नहीं लिया अत्रे एम कंक्रीट टाइटल ये रो � Kali ni kelas ni, nama lu paranya karya ni, saya pettan untuk recollect je itu ajaran. Kali ni kelas ni paranya karya ni, ini ajaran. Nama kita dua mutually perpendicular lines. Apa, adanya itu orang line ni, nama lu x axis ni, mati orang line ni, nama lu y axis ni, mana tu horizontal line ni, ana, nama lu x axis ni, vertical line ni, nama lu y axis ni, ana, mana tu. Entah itu nama kita equal point ni, kita ingat ini ajaran, axis ni, kita x axis ni, y axis ni, equal distance ni, point ni, kita ajaran, entah mana tu. Apa point ni? Kita dalam pelikinnya pernah dah na one two three yang dewar ni dalam pelikya. Aduh unit sah na. Eh itu unit itu mana ni lewaga one centimeter, two centimeter, ini one meter, one kilometer. Ini unit itu mana. Eh itu unit itu mana lewaga. Aduh tu bishaya laga ari illa. Aku dah korang dengar numbers matra mana bishaya. Aku one two three four five ni ngotu bodoh tu. Mereka lor tu positif aja. Nama lewar ni one two three four five. Ini left side lewat negative aja. Negative one. Negative two, negative three, negative four. Aduh, bodoh ni ingat tak? Tangan itu tu negative one, negative one, negative two, negative three, negative four. And it goes on like that. Abi, ini adalah nama kita koordinat sistem. Nama kita baru ni. Ini adalah nama kita koordinat plane. Ini adalah nama kita yang di mana lokasi dia. Ini adalah nama kita baru ni. Ini adalah. Ia dengan kita satu point. Nama kita ingat satu point ini ada kuana. Ini point ini lokasi dia. Nama kita nama kita ini adalah madi. Negeri tangan itu tu orang lain beri kita. Negeri horizontal itu orang lain beri kita. Tangan itu tu beri kita lain. Ini point ini bandar meeting. No, apa point dia? Ia first coordinate. Alanggil x coordinate. Janda amat horizontal itu beri kita lain. Ini bandar meeting. No, apa point dia? Ia y coordinate. Anggaran kita amat apa point ini kita. Apa orang ini dengan orang kan? Ini natural numbers. Alanggil whole numbers. Alanggil integers. Matra walnya. Nampaknya ordered pair itu. Alanggil x coordinate itu y coordinate itu ada variasi. Betul tak? Ia x coordinate itu beri kita arahana first tanah. X coordinate. Ini arahana y coordinate. Apo, nengol orang kari manusia kan terdah na, nama kita x coordinate, y coordinate, ini tu barang itu, orang kiri whole numbers, matra orang orang berbanding tidak, karena nama, suppose saya niya mark ini point ini, ini ada, anda lihat tak? Apa yang neer neer ada ada tu line beri cuci, neer horizontal ada line beri cuci, apo minus one ini, minus two ini, exact nadi kan? Ini tu mana meeting dekat tu? Apo ini point ada lagi? Minus one point five ayer kip. Anu lew. Apo nama de adit te x coordinate te teriannya minus one point five. Koma horizontal line. Berapa mana meter dekat nida? One in day, two in day, nadi ke mana? Anu horizontal line meter dekat nida. Apa dah teriayer kip? Naya re nadi ke anu uhi kiga. Apo one point five ayer kip. So nama de anda amat coordinate te dana one point five. Apo i point ni location te dana negative one point five, one point five. Itu boleh ni edu point. Suppose dah i dana anda point ni dekat te. Jangan air megalot line beri kita horizontal line beri kita megalot line beri kita line. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Horizontal sorry, ah yes correct. Horizontal line beri kita line berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa banding meter itu negative one point five. Ia berapa Kali ini kelas ni, nama kita kan dah. Ada apa kita dah nonton? Ada perlu nama kita revision yang dia orang board ana. Abi train kali ini nama kita kali ini kelas ni kan do. Ini nama kita tiri cipar. Am ini nama kita solve yang pergi nanda. Page number nuti mupati nahl ilai. Nama kita korai kali ini korai. Nama kita itu korai kanda kali ini kalau kita apply je itu je. Ia ni ada korai problems. Nama kita dah nonton. Abi nama kita one by one. Abi ada mudah yang solve itu dera. अब तो हमको तुम्हारे आधी तक क्वेश्चन नोगा पेज नंबर नोटी मुप्पति नाल इले आधी तक क्वेश्चन है दाना अब जान उरी कार्य गुड़े एप्पर्ड निंगले नॉर्मल पिकेन वाले ने नॉर्मल पिकेट आये निंगले पढ़ी के अंडर द 
പുതിയ സിലബസാണ് പഴയ സിലബസിലുള്ള നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കി യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം സിലബസ് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ സിലബസ് നമ്മുടെ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയ സിലബസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പഴയ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നി ഊന്നി പറയുകയാണ് ഏത് ക്ലാസ് കണ്ടാലും അത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ടീച്ചറിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് പുതിയ സിലബസിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ ഇനിവേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒന്നാമത്തത് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സസ് നമുക്ക് ആദ്യം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഈ ചോദ്യം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തെന്നാലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം ഇത് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് പക്ഷേ ഹൈറ്റ് സീറോ ആണ് സോ y കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് സോ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് വൺ സീറോ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് ടു സീറോ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് ത്രീ സീറോ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും മൈനസ് വൺ സീറോ ഇതേതായിരിക്കും മൈനസ് ടു സീറോ ഇതേതായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അതായത് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം the x coordinate of any point on the y axis idu pole thanne alle ivada 1 idu 2 idu 3 idu 4 ennirikatte angane anengil namak ariyam y axis ile point gal aanu minus 1 minus 2 minus 3 മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ വൈ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു ആ പക്ഷേ ഹൊറീസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അഥവാ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ഹൈറ്റ് അഥവാ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ വൺ ഇതിൻ്റെയോ സീറോ ത്രീ ഇതിൻ്റെയോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇവിടെയോ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഏതൊരു കോർഡിനേറ്റും വൈ ആക്സിസിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എപ്പോഴാണ് വൈ ആക്സിസിൽ പോയിന്റ് കിടക്കുമ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാ ഒറിജിൻ ആണ് അത് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സീറോ സീറോ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് സീറോ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം x coordinate is equal to zero y coordinate is equal to രണ്ടും സീറോ ആണ് സീറോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇച്ചിരി വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട് മൊത്തം കൂടി അടുപ്പിച്ച് എഴുതിയത് കൊണ്ട് എന്നാലും നി
ഇനി അടുത്തത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ലൈനിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പോയിന്റ് എടുത്തെന്നാലും ഈ പോയിന്റ് എടുത്തെന്നാലും ഈ പോയിന്റ് എടുത്തെന്നാലും ഈ പോയിന്റ് എടുത്തെന്നാലും ഒക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് നോക്കാം ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആൾ മൈനസ് ടു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിലെ പോയിന്റ് ഏതാ വൺ ആണ് സോ നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്ര തരെയാണ് വൺ സോ മൈനസ് ടു വൺ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഹൊറിസോണൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഉണ്ട് എപ്പോഴും നോക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എവിടെ തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എവിടെ തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്ര വരും മൈനസ് ഫോർ വൺ അതായത് ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിനെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ലൈനെ കൂടെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് അത് എവിടെ വന്നിരിക്കും വണ്ണിൽ വന്നിരിക്കും ഇടിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ആ പോയിന്റിന്റെ ഒക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സബ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ സബ് പാർട്ട് ഇതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സസ് സോറി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ത്രൂ വൺ സീറോ പാരലൽ ടു ദ വൈ ആക്സസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതാ വൺ സീറോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോയും ആകണം സോറി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണും ആകണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോയും ആകണം നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ സീറോയാണ് അതായത് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ വൺ തന്നെയാണ് സോ വൺ സീറോ ഇതാണ് ഇനി ഈ വൺ സീറോയിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അത് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈൻ എങ്ങനെ വരും ദാ ഇങ്ങനെ വരും കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ബെറ്റർ സ്കെയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരും ഇനി ഈ ലൈനിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും വണ്ണേൽ തന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ നോക്കിക്കേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന എക്സിലെ പോയിന്റാ നോക്കി ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഏതൊരു പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ ലൈനിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അഥവാ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് എത്രയാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെയോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സബ് പാർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ ത്രീ വേർട്ടീസസ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിളിലെ ബാക്കി മൂന്ന് വേർട്ടീസസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു വേർട്ടീസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർണർ വെർട്ടക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് കോർണറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസിയാണ് നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആകെയുള്ള ഹിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റും ആണ് ആണല്ലോ ഇനി ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ദാ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സി എല്ലാ പോയിന്റും വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇത് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഏതാ ആക്ച്വലി ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും അഥവാ ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ
ആ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലെ എല്ലാത്തിലെയും ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻ പാർട്ടിക്കുലർ ഈ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇത് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ വൈ ആക്സിസിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എങ്ങനെ വരും സീറോ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബാക്കി മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരെണ്ണമാണ് എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ നമ്മൾ ബോഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദ സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സസ് ആൻഡ് ദ ഒറിജിൻ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് സോ ഇത് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആ സൈഡ്സ് ഓടുന്നത് നൗ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ത്രീ സൈഡ്സ് അപ്പൊ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കൊള്ളുക നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇതിന് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വെട്ടക്സ് ഏതാന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക നാല് കോർഡിനേറ്റിന് ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ലൂ അപ്പം ആ ക്ലൂവിലേക്ക് നോക്കുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ത്രീ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ടു ഈ പോയിന്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പോയിന്റിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും നിന്നോട്ടെ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം വൈ കോർഡിനേറ്ററിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് എക്സ് ആക്സൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു നേരത്തെ പോലെ പക്ഷെ ഇൻ ദിസ് കേസ് അതങ്ങനെയല്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തത് ഈ പോയിന്റിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറീസോണ്ടൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അഥവാ ഈ പോയിന്റിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോക്കിക്കേ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറിജിൻ ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് അഥവാ ഇതൊരു മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ സൈഡിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ഒറിജിൻ മിഡ് പോയിന്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാവണം ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാവണം ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാവണം ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാവണം കോമൺ സെൻസ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാവേണ്ടതും ആണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാ ടു യൂണിറ്റ്സ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വന്നാം ടു യൂണിറ്റ് വന്നാം പക്ഷേ ഇത് വൈ ആക്സിന്റെ ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ടു യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും സീറോയിൽ നിന്ന് ടു യൂണിറ്റ്സ് താഴെ എത്രയാണിത് മൈനസ് ടു ആണ് അഥവാ ഈ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ എന്താകും മൈനസ് ടു ആകും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ആയി എങ്ങനെ ഒറിജിൻ മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി ഈ പോയിന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റും സെയിം ആവണം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അത് എത്രയാ ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റും എത്രയാവണം താഴത്തോട്ട് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആവണം താഴത്തോട്ട് ടു യൂണി
ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ മൈനസ് ടു സോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ഈ പോ ഇത് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സുമായി അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ ഈസ് അൻ ഇക്വൽ ആട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വേർട്ടീസസ് അതായത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വൽ ആട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടീസസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇത് 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 മൂന്ന് വെർട്ടീസസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും സീറോ സീറോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഇത് ഇക്വൽ ആട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആംഗിളും എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി കാരണം ഇത് ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് എത്രയാ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയും ടു യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരാങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ സീറോ കാരണം ഏതാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ല പോയിന്റ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ കൊടുത്താൽ മതി സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് കൂടെ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് റേഷ്യോസ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇത് ആർക്കേലും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടെക്നോമെട്രിയുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സൈഡ് റേഷ്യോസ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ സോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഏത് സൈഡാ ദ ഈ സൈഡ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സോ ദ ഈ സൈഡ് ടു എക്സോ ദ ഈ സൈഡ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡ് ടു ആണ് അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ഈ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും കാരണം എക്സ് ടു ആ അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഹൊറീസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസുമായി ഹൈറ്റുമായി
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അല്പം ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ ഈക്വൽ ട്രപ്പീസിയംസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണാം ദ ഇതൊരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് അത് ഇന്ന് നേരെ തലതിരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും മിറർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രപ്പീസിയം ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് ട്രപ്പീസിയം വെച്ച് നമുക്കൊരു ഫിഗർ വേറൊരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ട്രപ്പീസിയത്തിലെ എല്ലാ വേർട്ടക്സിൻ്റെയും ആ ട്രപ്പീസിയത്തിലെ മാത്രമല്ല അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ വേർട്ടക്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് നമ്മളോട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ നീളം അതായത് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള നീളം എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അഥവാ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രപ്പീസിയംസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ബേസ് സൈഡ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ദാ ഒന്നാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ബേസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ബേസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെയും നാലാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് അപ്പം അതായത് എല്ലാ ട്രപ്പീസിയങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് ബ്രെയിനിൽ തന്നെ വെക്കണം എല്ലാ ട്രപ്പീസും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു കോർണറിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചേക്കുക സോ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാ ട്രപ്പീസിയവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ ഈ ദൂരവും അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടെ വരെ പക്ഷെ ആകെ എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ആ ദൂരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ എത്ര യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ യൂണിറ്റ് ബാക്കി ഫോർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരെ അതായത് സീറോ മുതൽ എട്ട് വരെ അതുകൊണ്ട് എട്ടെന്ന് എടുത്ത് കേട്ടോ അതായത് ഫോറിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ സീറോയ്ക്കും ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഫോർ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഇതോ എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തോളുക ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഇച്ചിരി ട്രിക്കി പാർട്ട് നമ്മളോട് ബാക്കി കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ട്രപ്പീസിയവും ഈക്വൽ ആണെന്നറിയാം ഇതാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹിൻഡ് എല്ലാ ട്രപ്പീസിയവും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ നീളം നാല് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതാ ഈ നീളവും കാരണം അത് ഒന്നാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നീളം നേരെ താഴത്തോട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിപ്പിച്ചെന്നാൽ നോക്കിക്കേ നേരെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു ആക്ച്വലി അവിടെ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇല്ല അപ്പൊ നേരെ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ യോജിപ്പിച്ചു ഈ നീളം എത്രയാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയും എത്രയായിരിക്കും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആകെ നീളം എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നീളം ഫോർ യൂണിറ്റ്സും ടോട്ടൽ നീളം എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ് വന്നും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ രണ്ടും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ രണ്ടും വന്നും എങ്കിലല്ലേ നാല് പ്ലസ്
വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ട്രപ്പീസിയം നമുക്ക് ഇത്രയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ആറ് സീറോ ആണ് ഇത് എട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ മുകളിലോട്ട് വന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എത്രയായിരിക്കും ഇതും എത്ര യൂണിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് യൂണിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ബേസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് എല്ലാ ട്രപ്പീസിയോ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ട്രപ്പീസിയത്തിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തെ ട്രപ്പീസിയം നോക്കുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രപ്പീസിയം ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ആരാ അവിടെ കിട്ടേണ്ട വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് മതി പക്ഷെ ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കേട്ടോ അതാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫോർ ടു എന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് അതായത് ഈ ഹൊറീസോണ്ടൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റ് ലൈനിലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും നോക്കുക ഈ ലൈനിലെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാത്തിലും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് ഇനി ഈ ഹൊറീസോണ്ടൽ ലൈനിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൊറീസോണ്ടൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റും ടു ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പോയിന്റ് എത്രയാണ് ടു ടു ആണ് അവിടെ നിന്നോട്ടെ വീണ്ടും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് കിട്ടും വൈ കോർഡിനേറ്റോ ഈ ഹൊറീസോണ്ടൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സിക്സ് ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ ഈ കോർഡിനേറ്റ് വേണം നമുക്കറിയാം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വേണം അപ്പൊ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഹൈറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ മുതൽ സീറോ മുതൽ ഇവിടെ വരെ പോയിന്റ് ഏതാണ് ടു ആണ് ഇനി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള പോയിന്റ് വേണം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ബേസ് നാലും ഹൈറ്റ് ടു എന്നും കിട്ടിയെന്ന് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടു യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ടു കൂടെ കൂട്ടി ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർ എന്ന് വരും സോ എയ്റ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും ആ വെർട്ടക്സ് നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വെർട്ടക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വെർട്ടക്സ് അത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നോക്കുക ഓൾറെഡി ഈ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായി മാറി ഫോർ ആയി മാറി ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരെ ചെന്നാൽ അത് എവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും സിക്സ് ഐയിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഏതായിരിക്കും സിക്സ് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഒരൊറ്റ കോർഡിനേറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരുവാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിള് സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ അത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ ആണെന്ന് മറക്കരുത് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കിളും തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നു നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുവാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റേഡിയസും വരച്ചേക്കുന്നു ഈ രണ്ട് റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയുടെയും ബിയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ടുഗേദർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക സർക്കിൾസ് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ട്രിക്നോമീറ്റർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ മിസ് ചെയ്ത് ബാക്കി പഠിച്ച് എ പ്ലസ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പോവാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ ഒ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിള് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയേ ഇനി എത്രയും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി സോ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയായി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിൾ ആയി അതിൻ്റെ സൈഡ് റേഷ്യോസ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും ടു കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതായത് ടു എക്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അത് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ടു എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയായി വൺ ആയി അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നായി അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസുമായി ഹൈറ്റുമായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കോർഡിനേറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണ് ഒന്ന് മായിക്കുവാണേ എ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് വൺ ആണ് സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നും കിട്ടി വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയി ഇനി അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി നോക്കുക ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ആണ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വന്നു നോക്കുക ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് സോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ലീനിയർ പെയറുകളായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിച്ചം അറുപതായിരിക്കും ഇത് ഇതോ മുപ്പതായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൽ വീണ്ടും എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും സൈഡ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നേരത്തെ പോലെ അല്ല കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡുകളും മാറും ഇനി നോക്കുക റേഡിയസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആയത
നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഭംഗിയായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നു അത് മാക്സിമം വേറെ എങ്ങും നോക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺഡ് ബൈ